Hello， 大家好，我是你们的小文哥，欢迎来到本期视频。今天又是一期宠粉系列。之前有很多小伙伴私信留言要我做鬼头刀，但是这么奇怪的鱼不是想买就有的，所以我就下重金让老板帮我预定一条，说是今天已经到货了。这又是全网首吃啊！走，咱们先过去看一下。老板，这就是我预定的鬼头刀是吧？对啊。最大的帮我拿一只吧。这一斤多少钱？卖四十五的话，给你四十了。四十啊，可以可以可以可以可以。最大的帮我拿一只吧。这头这头这头啊，对。啊，可以。多少斤啊？十三斤多。十三斤多。可不可以？可以吧，可以吧，打包，打包，打包。哦，还是有点长啊。就这样，就这样吧。盖过来，冰再盖一点吧。盖上去还是盖过来？盖上去了。盖上去也可以了吧？够了，够了，等下很重哦。不是，不会重。你们要的鬼头刀提回来了，比我预想的要小很多啊！这一条十三点一斤，正好五百二十块钱，小是小了一点，但是看着还是挺霸气的。重点是我在网上还没看到哪个 UP 主有做过鬼头刀。所以咱们今天也算是全网首吃了。这鱼最大的特点就是头高高的隆起，鱼越大越明显，看着像把斧头，而且身形修长，和刀鱼有点像，因此被称为鬼头刀。其实它的水名叫奇秋，但是它别名就多了，鬼头刀、望鱼、挥舞鱼、阴凉鱼、镰刀鱼等等。你看这鱼应该是海钓的。嘴巴里还有鱼钩在，那背部这里的一排鱼鳍很像我们之前做过的大鳍鱼，尾巴就和我们前面几期做过的黄鳍金枪鱼特别像，跟剪刀一样。不愧是金枪鱼与剑鱼的半生鱼。该鱼是奇秋科奇秋属的一种大阳性鱼类。最大可以长到两米左右，在热带和温带水域广泛存在，生活在大西洋、印度洋、太平洋和地中海。一旦上岸没多久就会脱色，而且变得暗淡无光泽。其实鬼头刀刚捕捞上来的时候，它不是这个颜色，这才是它生活在海里的颜色。而且鬼头刀的肉质白，味道淡，所以适合拿来做生鱼片、腌制、鱼松或者鱼丸。不过我今天想拿它来干煎或者红烧，那么先把它给处理一下，先把它鱼鳞给打一下。哇，这个鱼鳞看着有点像我之前做过的大旗鱼的鱼鳞哎，可以了，差不多了，再要把内脏给去一下哈。哇，内脏处理完了，挖了个鱼钩，好的，这个鱼钩直接吃到它的鱼肚里面去了。接着给它冲洗一下，把它的嘴巴给冲干净一点，可以了。你看，鬼头刀的嘴巴好大，牙齿也很锋利啊。先把它的鱼头给切下来哈。这个鱼头是真的很特别啊！你看，尾巴也给它切下来。如果我没说的话，肯定很多人以为这个是金枪鱼的尾巴。背鳍也给它剪一下，这个鱼鳍真的跟旗鱼一模一样。喂喂，切块下来干煎哦。哇，这个骨头好硬啊！你看这个肉，看起来还挺漂亮的，就不知道煎出来好不好吃。那接下来把这一块肉给取出来哦。最近我的刀工是越来越好了，终于全部处理完了。最近刀工进步了很多啊，那我们今天这样子安排，这一块拿来干煎。啊、这三块就拿来做红烧，这个鱼头跟鱼骨就留着自己有空的时候熬汤嘛。这两块肉只能给邻居朋友做鱼丸了。那咱们就开整吧，锅热倒油，把鱼给放下去，可以把它换一面了。这煎的还挺漂亮的，来两面生姜、葱，再撒一点海盐，再煎一会哈，再给它换一面。必须来点海盐，呛一点八二年的青红酒，出锅。接下来就是小哥秘制红烧鱼，今天忘记了买蒜苗，将就一下吧。锅热倒油，鱼肉给它下锅，给它翻一面，生姜、蒜头、葱、干辣椒，给它爆出香味。来点八二年的青红酒，生抽、水、白糖、蚝油、鸡精，好香啊！来一点点香醋，准备出锅。哇，这酸酸的味道很好闻啊！嗯、终于可以开吃了，看着还是挺有食欲的。今天我们不喝青红酒了，试一下渣叔给我寄的果酒啊、哦！啊
这果酒还挺香的，跟饮料一样。我们先从这个干净的开始品尝吧，颜色还不错，金黄金黄的。来，粉丝先吃。你看它的肉质很白，但是味道很单一，缺少了一点鲜甜味。我觉得它这个肉质的口感的确挺适合拿来做咸鱼的。嗯，这鱼的口感确实偏柴，而且味道也不够丰富，就一点盐巴的咸味，还有干煎的香味，我觉得性价比它不高。接下来试一下这个红烧的小文哥秘制红烧鱼，还是挺香的。沾着这个酱汁，看着还是很有食欲的。嗯。哇，这个红烧的可以啊，这个酱汁非常的给力，刚好弥补了这个味道不足的缺点。嗯，这个红烧的相对这个干煎的会嫩一点，但是它这个鱼的本质就是有点柴，跟其他的石斑鱼啊什么就没得比，更接近那个金枪鱼啊肉，煎出来也是这个感觉。但是这个红烧的酱汁绝对没有毛病。嗯，这个红烧的加了一点点香醋，有有点酸酸的味道，非常的好。哇，我这酒就喝了半瓶，你看我的脸红成什么样了？未成年人禁止喝酒啊！那我们现在来做个总结，我觉得这个鱼它性价比不高，只能说这个红烧的我调的汁比较好，弥补了它这个鱼的本身没有味道的缺陷，但是它这个口感就没办法弥补了，所以我不推荐大家试这种鱼。那么这期的视频就做到这里，记得上链找一波，我们下一期再见，拜。